这个稻子是三天前、四天前摘的啊，现在干的是一点水都没有了。然后刚刚灌了一点水过来，这个地方地势比较高哈，这个水比较难灌。啊，这个秧也成佛了，就是没有水，啊、水稻变成了旱稻。啊，嗯，给它灌点水，然后把水灌好了之后，撒点肥料。撒点肥料，就暂时不用管它了，就等天下雨吧。撒了肥料之后就不怕它干。现在干了的话，一个是怕，一个是怕把那个稻子晒死了啊。另外一个就是怕这个田里面长草啊。像这个田里面也是干巴巴的哈、啊，一点水都没有了。今年天气很干燥哈、啊，就像这个就是。干枯了的啊，这个现在还有一点活啊，像那种在那个淤泥里面的就活过来了，像这个它的根没有长进去就不行了哈、啊，给它灌水就没事了哈、啊。这个田还有那么大，要灌一个上午估计，有这么大的水进去。这一块的田都没有水，都变成了旱稻了。好了，现在来到开荒现场哈，那下面就是一个水库哈，这样看起来水面不是很大，但是这个如果说就是上半年的话，这个水会漫到这个田里面来，然后现在就是水下去，水位下去了，然后这个田。里面就可以种豌豆啊，种豌豆。你这个这里的田也是我家种的啊，这个是送的这个大螺啊，我们说的中稻啊，中稻就是这个就是种一季的啊，啊，这几球田都是我们家的，啊，下面也就种上豌豆吧啊，开工。呃，这里因为这个稀泥田比较深啊，然后就用这个小的打田机打啊，水箱里面没多少水，发过来，看一下柴油够不够。哦，还有柴油，够了。今天跟大家介绍一下这个小的打田机啊，这个在我们这边叫微根机啊，这个更适用于干地，还有那个那个深泥田哈、啊，就是泥很深的田，像这个田啊，它。里面那边很深，那个淤泥很深，就是用这个打田机啊。这个打田机的话，它两个轮啊，前面一个耙子啊，耙子在前面，两个轮在后面。它的轮子更宽啊，它就不会钻那么深啊。但是这个就不能做了，这个打田的话会更辛苦一点啊。这个动力发动机更小啊。说完了，现在跟大家讲一下这个是怎么玩的哈。它这个前面有一一把耙子，但是中间没有刀子啊，它是靠那个耙子上面的刀子断，然后就把那个泥巴搞松掉啊，挖松。然后中间的话，它会留一条啊。然后呢，我现在每打一次呢。在这个边上留那么一条，二十来公分啊。下一次来打的时候呢，一把刀子打在上面，一把刀子打在上面啊。那一来一回啊。现在是刚起头啊，那里还多空了一点。等一下打那边的话，就是这样子打过去，然后打这边这里，再打回来。现在回去的话，就一
一个轮子压刚才留的，然后一个轮子走中间，刚才中间空的啊。然后这样子打一下的话就，就都都打到了啊，是这样子打的啊。左边这个轮子压这个刚才空的，然后右边这个轮子呢就压刚才中间中间没有打到的。不是这样玩的哈，有的人家的是前面有一个有一个可以调的那个轮子，前面有一个轮子哈，前面加一个轮子，我们家的都是前面不加，然后就是靠手去调节前面那个耙子的深浅，玩这个很辛苦的哈，打了一个上午哈。现在中午快十二点钟了，啊，这个田不好打，有的地方深，有的地方浅，有的地方硬，有的地方软，搞不平，啊，然后那个轮子上面就卷两轮子的稀泥，走都走不动，还要边走边推，累死个人。好了，嗯、呃，收工了，熊孩子还在家里，回家看一下娃。哎呀，好渴，去喝口水。这个是那个水库哈、啊，然后平时的话，这上面都是会漫水过去啊。然后这里有一个水井，刚在这里喝了一口水啊，这个水被我搞浑了，特别的冰凉。然后啊，那个洞里面有螃蟹啊，就那个洞里面。灌了泥浆出来，不抓它，啊，回家了。太阳在头顶上了，啊，蛮热。哎，好久没干农活，还是有点不适应啊。干一会活就汗流浃背，满头大汗的，真的。所以啊，人还是要经常锻炼，不锻炼不行的。好了，回家了。这里有这个金鹰子哈，小的时候摘这个吃，要等到冬天，这个红了，然后把这个表面的刺去了。给大家看一下上午的成果哈，这个田，然后上面几丘，下面几丘都要打到来。骑摩托车回家了，把这瓶水放在这里，下午下次干活再来喝。啊，回家了，骑着小毛驴回家了。这地球村的狗子，嗯、啊，胡木子，在家干啥？你开了空调，你怎么不关门呀？你收什么东西？收电视遥控是不是？都被你砸烂了，还有屁用啊？你开了空调，为什么不关门呀？不浪费电吗？你有热吗？有热没有？没有热，你开什么空调呀？还开开多少度？开二十三度。不要开那么冷，浪费电。你有没有钱交电费？啊？肚子饿了没有？哎，我看你的肚子这么大，你你吃了啥？吃了西瓜是不是？是。你到冰箱搬西瓜吃是不是？哎，一天到晚就知道吃西瓜。嗯，小孩子在家吹着空调，看着电视啊，小孩子啊，我也看不懂他看啥。一加几等于几？一加几等于几啊？你说一加几等于几？一加一等于二，一加二等于三。你喝水不？喝水，来喝口水。哎，外面好热哦，慢一点。
Du har så fått sånn epi, du er de som... Du er de som... Nei, binde. Kjør deg! Sånn er det så... Kjør deg! 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 一身的汗，刚来这里看一下，现在种田也竞争激烈哈，别人田里面也没水，我上午没在这里守着，然后他把我放下来的水灌到别人田里面去了，他把那个那个堤呀、啊，那个水沟里面的那个挖掉了，然后我田里面的水。也流出去了，就是这个哈、啊，这个水是从那边流过来，然后从那里流到我们家田里面去。那上午这个东西被人挖掉了，然后我田里面的水反而从这个沟里面流到下面那个田里面去了。哎，这个人啊，素质真不行。嗯，同样是人，差距怎么这么大嘞？啊，他要吃饭，我也要吃饭，是吧？啊，先来后到嘛，是吧？我放来的水，等我放个上午，我放满了，我中午就会放下去嘛，是不是？那他也挖搞一下，反正把我田里面的水都都搞完了，让大家看一下啊，现在这田里面有多少水哈？嗯、呃，早上八点多钟到这边放水，然后这秋田的话是灌了一层水哈。都，都，都灌了一点哈，都有一点水了。早上是一点水都没有。我到那边也看了一下，这个田里面是普遍都有水啊，就是水不够高哈，还不能撒肥料哈。那这秋田的老板呢，他也到这里开了个缺口，然后水也往他田里面灌。哼、嗯，这个人屌嘛，就知道怎么享受坐享其成。这个沟里面，这个这个水是从那个河里面拦了一个坝，把它拦起来的。然后他就在这里开个缺口，然后他田里面就灌了水。他去去拦水，他就不去拦啊。然后早上这个沟里面有水的话，他就在这里挖一出头，然后水就往他田里面跑啊。哼、嗯，现在我在那边又放了一点水过来。干旱的，这个水没多少下来。咦、嗯？哦，有一点点。啊，从这里下来，这田里面都没水。那一丘田是我家的，这一丘田是别人家的，这一丘也是别人家的，这一丘没种的也是别人家的，这一丘是我家的，这一丘也被别人放掉了。这个人素质不行。他把这个挖掉了，他这个不填起来，然后这个田里面的水又倒出去了，都放到他他下面他田里面去了。哎，这个人素质真不行。然后这丘田里面，就这头有一点水，那头呢又全部是干巴巴的，啊，像这种这种稻子，还有那几株发黄的呀，都干死了。啊，像那上面的那个黄的。都干死了，再不灌水去，就都要死掉了。这种低的地方的就还好哈、啊，高的地方的就不行了。那种高的地方的，啊，中间晒死了好多。下午我也哪里都不去了，熊娃子在家睡觉了，熊孩子在家睡觉了，我也哪里都不去了，我就在这里候着，谁也别想来抢。我就在这里守着，抽支烟，嗯，在这里守着。